Hello, good evening. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good, thanks. Nice. Vamos a esperar unos minutos para ver si los demás se pueden unir. Good evening, teacher. Hello, good evening. Vamos a esperar solo un par de minutos más y luego vamos a iniciar.
Ok, vamos a iniciar entonces. Good evening, everybody. How are you today? Good evening. Good evening. ¿Qué tal les ha tratado la semana? Excelente. Good. Casi terminando November ya. Yeah. Bueno, la primera pregunta siempre es cómo vamos con la plataforma, si han hecho los ejercicios, si hay alguna pregunta, duda. He pensado que si termináramos ahora los contenidos, mañana podríamos iniciar un repaso, ver todos los ejercicios poco a poco y pues prepararnos para el midterm test. Eh, pero en este momento hay alguna pregunta, duda, cómo vamos con los ejercicios. Yo ya voy por el intermedio. Good. That's good. Ok, de igual manera eh, estaremos viendo algunos, los ejercicios, los que podamos hacer, los vamos a hacer mañana y para el jueves estar listos para hacer el midterm test. Eh, la, ayer estuvimos hablando de un par de temas eh, muy interesantes. ¿Qué se recuerdan que vimos ayer? What did we check yesterday's in English class. Do you remember? Work and um, jobs. Yeah, jobs, right. Vimos algunas vocabulario en cuanto a los uh, empleos. ¿Qué más vimos ayer? What do you Question. remember? Questions. Who, what? When, where, why, how. Very good. Um, ¿Cuándo utilizamos where? ¿Dónde? Es para lugar. lugar. Very good. That's good. Uh, what about when? The time. Cuando vamos a averiguar sobre algún tiempo. Tiempo. Good time. And who? Para preguntar quién. Good people. And how? Eh, ¿Cómo? El modo. Very good. ¿Y cuál era la diferencia entre what y which? Que which? which era como más específico. Very good. Y what es general. That's very good. Ok, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio siempre de este tipo de de actividad, siempre la WH question para recordar. So, I'm going to show you my screen. Ok. Tenemos un ejercicio ahí. Este está bastante fácil también. Lo que vamos a hacer es vamos a vamos a, a escoger cuál es la palabra de acuerdo al resto de la, de la pregunta. ¿Pueden ver bien mi pantalla ahora? Les voy a estar preguntando por cualquier cosa. Sí. Okay, very good. So, WH questions practice. Um, the first one, la primera, eh, ¿qué vamos a poner? What? What, what, what. what is your name? Very good. Uh, on the next? Where? 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 Where are you from? Excellent. Okay. Where are you from? What about the next? When? When? When, 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 when is your birthday? Good. And the next? What? What? Ok. Sería, me dijeron un par ahí, no sé cuál sería la adecuada. ¿Cuál que piensan ustedes? Which one is it? What? Ah. What? Who? 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 Very good. Uh, sí. Porque hablamos de una persona, de un singer. Va a ser, who is your favorite singer? Good. The next one. Where? 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 Where, Where do you like? Very good. And the next. What? 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 Did you what? 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 What is your favorite hobby? Good. And the next? Where? Mm -hmm. Or when? Who? 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 Who?
Ok, aquí hay algo interesante, algo que no habíamos visto y por eso trajimos este ejercicio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá dice, who do you live? O, oh, well, perdón, where do you live? Pero aquí estamos usando who y no usamos do. ¿Sí ¿Se dan cuenta de esto? Yes. Eso es porque cuando usamos who, lo más común es ponerle aquí el verbo en tercera persona. Who speaks English here? ¿Quién habla inglés acá? Pero eso es solo para who. Igual cuando usamos el eh, verbo to be. Si se dan cuenta acá, who is your favorite singer? Entonces que siempre va a ser singular. Y es por eso, si les sale alguna pregunta o algún ejercicio que lleva who, lo más probable es que sea esta la parte correcta, usar la tercera persona, ¿ok? ¿Preguntas o dudas con esta parte? No, no. ¿Qué creen ustedes que será? Lo que piensan, sí. Temor a equivocarse. Sientes when. 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 When are you going to finish? Very good. The next one. When. Why? Where? 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 When? 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 Will. When? 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 Who? Oh, very good. Aquí está la pista siempre, ¿verdad? Del verbo en tercera persona. So that is, eso sería como un hint para que nosotros entendamos de, de qué es, se trata de who. Esa es la pregunta. Do you have any questions in this exercise? No, teacher. Ok. Vamos a continuar entonces. Eh, y vamos a hablar un poco de los adjectives. ¿Qué es un adjective? Do you know? Como una cualidad. Ok. El adjetivo es una descripción, algo que describe. Ahora, en gramática, ¿qué está describiendo el adjetivo? What do you think? A una persona. A una persona. ¿Qué más? Al sujeto. Al sujeto, puede ser, sí. Se dan cuenta, acá dice adjective plus noun. MB plus adjective. Ahora, acá, creo que se puede ver bien qué es lo que está... En los dos se puede ver qué está, eh, qué está describiendo. El adjetivo siempre está describiendo un nombre. La, la silla blanca, por ejemplo. Igual en español, igual que en inglés. Pero hay dos maneras. There are two ways for us to use adjectives in English. Hay dos maneras para usar adjetivos en inglés. La primera, que es la que tenemos acá, cuando usamos el adjetivo más el nombre. Vamos a decir, por ejemplo, a teacher has an exciting job. Entonces, acá está el adjetivo exciting y este es... Es que no se lo escucha porque se oye más interferencia. Ah, ok. ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Todavía aquí tienen sentido. Ok, vamos a ver ahora. Entonces, ahora sí. Perfecto, thank you. So, vamos a, a repetir. Uh, acá, en el primer ejemplo, estamos usando un adjetivo más un nombre. A teacher has an exciting job. Entonces, exciting es el adjetivo. Y job es el nombre. Recordemos que un nombre puede ser propio, común. O sea, que podemos decir... 
el nombre de una persona o de una cosa. Y van a la par, pero primero va el adjetivo. En inglés es, es diferente, ¿verdad? Un trabajo excitante. Primero va trabajo y luego va exciting o excitante. En cambio, en inglés, si usamos esta forma, primero vamos a poner el adjective y luego vamos a poner el nombre, lo que se está describiendo. ¿Se entiende esta parte? Si tienen preguntas, dispare. Do you have questions about this? No, teacher. Ok. En el otro. Teacher, perdón, yo sí tengo una pregunta. Claro, dígame. En la de abajo, al, al traducirla, sería como ser doctor. Ser doctor. Eh, usted dice en esta, ¿verdad? Ajá, ajá. No. Ahí sería el trabajo de un doctor. Es como muy estresante, algo así. Es muy, es estre, estresante. Uh -huh. Ahora, ajá. aquí hay dos cosas. No sé si esta parte ya la habíamos ya, visto, que son los posesivos. No, Sí, sí. Pero ahí el, el, el significa que es propiedad de, de doctor. Exacto. Entonces, uh -huh. está, estamos hablando de una posición de estas dos, ¿verdad? uno posee el otro. Acá lo que estamos diciendo es que usamos el verbo to be y luego usamos el adjetivo, pero porque antes va el nombre. Uh -huh. Esa es la diferencia. Aquí en esta parte, verbo to be y adjetivo. Y signo, adjetivo y nombre. Esa es la diferencia. ¿Se entiende esa, esa diferencia? ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendemos? ¿Hay preguntas? Time for questions. Ajá. Y que solo como para casi no se escucha porque me cala el micrófono. Okay. En la, en la, o sea que en, la, en las primeras lo traducimos, eh, un profesor tiene un trabajo excitante, algo así. Algo así, sí. Ajá. Uh -huh. Y en la de abajo. No, la traducción es la misma. Recuerde que cuando usted traduce. Lo que hace es adaptar la lengua extranjera a la nuestra. Nosotros en español siempre lo vamos a hacer igual. En Ajá. inglés hay dos maneras. Ah. Es la teacher, o sea que en la primera solo sería el adjetivo de no, otro se usa el verbo to be. Exacto. Y aquí también estamos usando es have. ¿Se acuerdan de have y has? Entonces, Ajá. si aquí fuera plural, sería teachers have. Ya cambia, ¿verdad? Esa parte es bien importante. Pero la diferencia es que acá tenemos primero el adjetivo y luego el nombre. Entonces podemos usar has o have. Y acá tenemos el verbo to be y luego el adjetivo. Porque antes está el nombre. Esa es la diferencia. Es como la estructura, la fórmula. Para que ustedes vean cómo se puede hacer. Se puede hacer de las dos maneras. Ninguna es más que la otra. Todas son válidas. Uh, uh, teacher. Yes. That's the meaning of tiring. A tiring. Ok. Tiring. ¿Alguien sabe qué es tiring? Cansado. ¿Perdón? Cansado. Cansado. Very good. Uh, uh. Entonces, lo que vamos a hacer, de hecho, ahora es, vamos a repetir para ver la pronunciación. Y luego vamos a... A ver si hay preguntas de vocabulario o de pronunciación. So, everybody please repeat. A teacher has an exciting job. A teacher has an exciting job. A nurse has a tiring job. A nurse has a tiring job. A waiter has a boring job. A waiter has a boring job. A boring job. A doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. 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 Police officer's job is dangerous. A police officer's job is dangerous. A pilot's job is interesting. 
a palace of justice in this church. Ok. Entonces, lo primero uh, es la estructura, pero también vamos a ver qué significa. Pues hay muchos adjetivos en inglés. So, what is exciting? Como emocionante, algo así. Emocionante, very good. Ya dijimos que tiring es cansado, ¿verdad? Uh, boring, ¿qué será boring? Aburrido. Aburrido, good. Luego tenemos stressful, ¿qué dijimos que era? Estresante. Estresante, very good. And dangerous, what is it? Peligroso. Peligroso. Good. And Peligroso. Interesante. 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 Ok. Eh, igual hay, hay algo muy importante. Los adjetivos en inglés no tienen singular. Local. O sea que si acá le cambiamos a cualquiera, por ejemplo este. Nurses have a tiring job. So este, el, este no va a ser con ese, no va a cambiar. ¿no? Es un adjetivo. Aunque estamos hablando de plural. Lo digo porque en español la gente cuando traduce o trata de entender esta parte, lo decimos en plural. Son aburridos. Pero en inglés no. Google. Se queda siempre de la misma manera. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Yes. ¿Y ahí eh, se le ha agregado el ING o el verbo ya es así? Esa es una muy buena pregunta. Aquí... Um, algunos nombres para cambiarlos o algunos uh, verbos para cambiarlos a adjetivo o a otro grupo de palabras, pero más común es el adjetivo, se le agrega ing. Aquí es el nuevo verbo, es adjetivo. Entonces, pero las palabras, las palabras a veces tienen indicados diferentes usos dependiendo de cómo se están usando. No le escucho nada por la interferencia. No, es verdad. Sí, les comentaba que las palabras, en este caso es, un, es una palabra que se le agrega el ING para convertirle un adjetivo. Es como transformarlo y usarlo de otra manera. Entonces, no es un verbo en, esta, en, esta, en este momento, no es un verbo. Es como cuando usted dice, por ejemplo, I go swimming. Swimming es una actividad, se convierte en nombre. A pesar de que swim es un verbo. Pero en esa oración, en I go swimming, el verbo es go. Esa es la acción. Swimming con el ING se transforma en un nombre. Entonces, muchas palabras en inglés con el ING se transforman en nombre, en un adjetivo o en alguna otra situación. A veces, no todas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Le, ¿Le queda clara la explicación ahí? Entonces, no siempre van a ir así con el No, con no el ING. Siempre. Hay algunos que sí, por ejemplo, boring siempre va así. That is boring. She is boring. The class is boring. Esta parte sí. Eh, exciting también lleva el ING como adjetivo. ¿Qué otro? Déjenme pensar. Interesting también lleva el ING. Hay mucha idea de que Exciting, pero también pasado, ideas. ¿Sí me entiende esa parte? Sí, sí. Perfecto. Igual más adelante, cuando lleguemos al presente continuo, ahí sí hacia la Como con el ING, con, con el progresivo. Eh, pero será llegando por allá. Y por ahora es, es bueno que vayamos viendo el vocabulario y vayamos entendiendo cómo se utiliza y qué, qué debemos hacer con ella. Ok, gracias. Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta por ahora? No, gracias. Ok. So we are going to continue and we are going to check some uh, vocabulary, ok. Les traje un listado cortito de adjetivos. ¿Sí se ve bien ahí es la, las palabras? Yes. Ok. Yes, sir. Very good. So, adjectives. Primero vamos a repetir y luego vamos a ver qué significan, cómo lo podemos usar. Everybody, please. Okay. New. 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 Expensive. 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 Fast. 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 Long. 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 Great. 
That is great. That's great. Nice. Little. Pequeño. Pequeño. Chico. Curly. Ondulado. Ondulado. Ondulado con los chitos. Chip. ¿Qué será chip? Como las papitas. Que vienen en bolsa. Perdón. Sí. Barato. Barato. <risa> Very good. Es barato. Old. Viejo. 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 And right. Cierto. Correcto. ¿verdad? Es correcto, uh -huh. cierto. Big. Grande. Grande. Good. High. Alto. 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 ¿Y tal? Del Alto gallo. también. Ah, del gallo. Alto también. A ver, ¿y cuál será la diferencia entre high okay. y tall? Que tall eh, se refiere a la medida de, de una persona y high de estructura. Perfecto. ¿Sería tall? Perfecto. Sería para una persona, un edificio, algo por el estilo. High se refiere a una posición, algo que está en una posición alta, ¿ok? And the other one is small. What is small? Pequeño. Ok, large. Largo. Largo. Pretty. Bonito. Bonito. Ok. And uh, early. Fácil. Perdón. Fácil. No, esa es I. Early es temprano. Very good. Temprano. Eh, young. Joven. Good. Joven. Important. Importante. Importante. Ugly. Feo. 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 Boring. Aburrido. Aburrido. Okay. Bad. Malo. Malo. Ok. Interesting. Interesante. And beautiful. Hermosa. Hermoso. Very good. Very good. Do you have any questions by now? ¿Cuál es la diferencia entre large y long? Long, long es como largo. Large es como algo que es grande, eh, mm. como una ciudad. Es un adjetivo que se puede ocupar, por ejemplo, para una ciudad. Podemos decir, por ejemplo, New York is a large city. En cambio, long sería, por ejemplo, como um, Amazon River is very long. Entonces, uno es para una longitud y el otro es como para una extensión. Y como para describir mucho tiempo, como decir long, long time ago. 
Ah, también, porque Uy. estamos hablando de largo, ¿verdad? Siempre una extensión. Se puede. Long, long time. Any other question? No. Ok. Hagamos una pequeña práctica. No va a ser muy larga. A ver, ¿quién me dice un ejemplo usando fast? Una oración. A sentence, please. Mm, the car is fast. Good. The car is fast. A ver, mm, con Curly. My hair is curly. Okay, thank you. Very good. Uh, ¿Cómo sería con high? Mm, the building is high. Okay. Um, solo que para building quizá vamos a ocupar más que todo tall. High puede ser como the picture. Que tiene una, un cuadro y está alto. Puede decir, the picture is high. Porque se trata de una posición. ¿Ok? Ok. Pero se puede usar también como para temperatura, ¿verdad? También. Yeah. That is good. Sí, los adjetivos tienen muchos usos. Más adelante van a ir viendo. Incluso, pues, los colores son adjetivos, ¿verdad? Ustedes pueden decir, uh, she is, uh, she has, she has long, curly, brown hair. Y ahí usamos tres adjetivos de un solo. Se puede. ¿Ok? So, un ejemplo, an example with, um, with tall. My brother is tall. My brother is tall. Very good. And uh, now with pretty. My mom is pretty. Good. My mom is pretty. Early? Early. I get up early. I get up early. Thank you very much. With ugly. My brother is ugly. Okay. <laughs> okay. <laughs> uh, what it could be with um, bad? ¿Algún ejemplo con bad? Nobody. <laughs> the street is bad. Ok, street is bad. That's good. ¿Qué es el último? Beautiful. My daughter is beautiful. Okay, the flower is beautiful. Oh, my daughter is beautiful. Thank you very much. Now, vamos a ver un poco de vocabulario. Este ya es como para describir personas. Vamos a hacer más grande la pantalla. Mouse, string, mouse. ¿Pueden ver la pantalla ustedes? Yes. Sí, sí, sí. Yes. Pues ahora yo no la puedo ver. <laughs> <laughs> That is crazy. Let me check. Let me Tiene see. que esperar, creo yo, a que le cargue. Sí, verdad. Pero si llega el, el 2021, lo vamos a tener que exaltar. <laughs> Sí, no la puedo ver. Ustedes sí la ven bien. Sí. Sí, pero se ve igual que como la tiene, no se ve más grande. Ah, por eso es, no sé por qué. ¿Y así alcanzan a leer? Sí, teacher. Sí. Okay. ok. Entonces vamos a hablar un poco de adjetivos que describen físicamente. Hay de todo tipo de adjetivos, pero estos son así bien específicos, ¿verdad? Eh, hay de todo tipo. Hay de edad, de cómo están constituidos los cuerpos, etc. So, lo primero que vamos a hacer es, we're going to repeat. So, we can check the pronunciation. Please, everybody, repeat. Age. 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 
young. 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 Middle aged. Middle aged. Middle aged. Old. 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 Thin. 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 Fat. 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 Slim. Slim. Height. 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 Short. 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 Medium height. Medium, Medium height. height. Tall. 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 Nose. 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 Straight nose. Straight, Straight nose. Hooked nose. Hooked nose. nose. Long nose. Long, Long nose. nose. Small nose. Small nose. Small nose. Small nose. Turn up nose. Turn up nose. nose. Eyes. 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 Blue eyes. Blue eyes. Blue eyes. Blue eyes. Brown eyes. Brown eyes. Big round eyes. Big round eyes. Big round eyes. Small eyes. Small eyes. Oval eyes. Oval eyes. Oval eyes. Wears glasses. Wears glasses. Face. Hey. Round. 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 Oval. 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 Long. 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 Square. 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 Lips. 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 Full lip. Full lip. Full lip. Carp lips. Carp lips. Thin lips. Thin lips. Thin lips. Mouth. 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 Large mouth. Large, Large mouth. mouth. Small mouth. Small, Small mouth. mouth. Ears. 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 Small ears. Ears. Small, Small ears. ears. Large ears. Large, Large ears. ears. Very good. Eh, a veces no es necesario dar tanta información. Con dar, por ejemplo, uh, she has blue eyes, long brown hair, con cosas así, es eh, suficiente. Sin embargo, pues no está de más conocer un poco más el vocabulario. Okay? So, do you have any questions about this vocabulary? Why is the mini plum? Plum es como relleno, pues, algo así. Any other question? And turn it up now. Mm. Yeah. Turn up now is como una nariz que va un poco para arriba. Uh. Okay. Okay. Any other question? No. Medium height. Medium height sería como mm -hmm. en media altura. No es ni alto ni bajo. Mm. Ah, okay. Okay. Any other question? No. Okay, very good. So we are going to move on. Teacher. Yes. Mom. Perdón, ¿cuál? Small. Uh -huh. uh, small sería como pequeño. Sin embargo, cuando hablamos de personas, siempre sería... No. No, no, no. Esta, esta, donde están las dos caras aquí. Mo... Este, small ears. No, esta vez. Do... Mount. Mount. Después de los labios. Ah, aquí. mouth. Sí, sería una boca pequeña. Ah. No mouth. Perfect. Any other question? Okay. Entonces vamos a, a practicar. 
Mamá, a mí me gusta mucho las, las pictures. Así que vamos a hacer un ejercicio en el cual yo le voy a mostrar una foto y ustedes me van a describir eh, lo más que se pueda. La verdad no tiene que ser tan detallado, pero sí, lo más que se pueda. Are you ready? Yes. Yes, teacher. Very good. So, la pregunta, quizás le voy a escribir aquí la pregunta para que vean. Esa sería la pregunta como para decir y él como como es, como es como físicamente o algo por el estilo. How does he look like? Okay. So the question here is how does he look like? He's tall. Okay, he's tall. He's thin. He's thin. A small decir, nose. He has a small nose. Good. Brown eye. He has brown eyes. A small eye. He has small eyes. Brown hair. Brown. Good. He has brown hair. He has a curly hair. He has curly hair. Very good. Okay. Nice. What does he look like? He has a large mouth. Large uh, mouth. Very good. ¿Cómo se dice? Alguien que no tiene pelo. A bald. Ma, es... ¿Cómo? Bald. Bald. He has, He has a small eyes. He has small eyes. Good. He has a oh. small face. Small face, good. He has a big ears. Uh, yeah, he has big ears. He has like skin. Okay, light skin, good. Nice, thank you. What does she look like? He has a small he nose. Has, she has small he nose. He has a... Um, he is a jump. Okay. He has a long hair. She has long hair, okay. Long hair to me. Long hair, uh huh. Small yeah. nose. Small nose, good. She has small nose. And she has black hair, good. Okay, let's continue. What does she look like? She has a big mouth. She has a big mouth, good. She has a brown eyes. She has brown eyes. Good. She, she has, has a curly mouth. hair. Curly hair. She has curly hair. Uh huh. Uh -huh. She has a large mouth. She has a large mouth. Uh, small eyes. She has small eyes. Good. And that's it, right? What does he look like? He has blonde hair. He has blonde hair, uh huh. He has a uh, small eyes. He has small eyes. He has a short hair. hair. He has short hair. He has long nose. He has long, a large nose. Uh -huh. He has a small mouth. Okay, he has small mouth. Very good. What does she look like? She has a light skin. Okay, light skin. Okay. He has a long hair. He has long hair, too. He has brown hair. 
Brown hair. Brown hair, ok. También pueden decir adjetivos que no sean solo físicos. Por ejemplo, me pueden decir, she is sad, ella está triste. Puede ser, ¿verdad? She has, she died, died. She's died. died. Yeah, that is another. She has middle age. She's middle age. Uh -huh. She's a small mouth. She has small mouth. Good. Okay, we're going to see. What does he look like? That's dark, dark, dark as He has dark. Uh, he is a bossy. He is bossy. He is has by, has by white. He is very happy. He has short black hair. He is glossy. Okay. Good. Let's continue. What do they look like? He's a young and he's a old. Okay. One is a young a man and the other is an old man. Mm -hmm. He is mal edges. Okay. He is. The young is happy. The young is happy. The young has brown hair. The young has brown hair. Good. The old one has uh, gray hair. Old is uh, hair, big hair. Okay, large hair. Okay. Large. <laughs> <laughs> okay, let's continue. What does she look like? <laughs> <laughs> She is happy. Yeah. <laughs> 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 he is has slim. He's slim. Uh -huh. Has high large. She has large hair or long hair. Brown, uh, black hair. She has black hair. <laughs> She's happy. She's you happy. Si después de comprar de las compras de Navidad, tú vamos a ir happy. Yes. Yeah. Okay. Long nose. She has long nose. Good. What does he look like? That thing. His thing. It's a uh, black hair. He has black hair. Uh, has has early height. Okay. Okay. The picture is interesting. <laughs> okay, it's very interesting. What does she look like? Is uh, he, he has cold. <laughs> She's <laughs> cold. Mm, she's very cold. <laughs> it's, uh, she, she has red hair. Okay, good. She has red hair. Big eyes. She has big eyes, good. He's a uh, small nose. He has small nose, good. Okay. 
classes, right? What do they look like? Hablemos primero de ella. She is small. She is short. Short. Uh, short. Uh -huh. She is medium height. She is medium height. Mm -hmm. También puede ser. Has a small nose. She has small nose. She is young. She is young. Good. She is a white skin. She is white skin. She has uh, brown hair. She has brown hair. Also, she has curly hair. Pink. Okay. She has. Oh, she's wearing a a pink blouse. What about her? She is tall. She's tall. Good. Thin. Thin. She's thin. White hair. She has mm, no no white no blonde. She is blonde happy. hair. Okay. She is happy. She's happy. Good. Okay. Now, what does he look like? He is a fat. He is fat. He is hungry. He is hungry. Good. Ese es un buen adjetivo. <laughs> hungry. <laughs> he is a ball fight. Okay. He is a sad. <laughs> Probably he is sad. Oh. <laughs> ¿Cómo se dice, teacher? Afligido, preocupado. Warrior. Es que warrior. yo con hambre lo veo. <ríe> sí, aquí es noche una comida. Y esto vale. Y es um, oh, oh. He's curly hair. Ok. Y es oval face. He has an oval face, okay. Okay. <laughs> what does she look like? <laughs> she is nervous. She's nervous. Okay, very good. She is a big mouth. She has a big she has mouth. A blue eye. She has she blue has eyes. Light. Good. What else? She mm. has a long hair. <laughs> okay. She has a brown hair for me. She has brown hair. She <laughs> has big mouth. She has a big mouth. Okay. She is larger much. Okay. Okay. Yes. What does she look like? It's cold. <laughs> it's very cold, right? She is sick. She is sick. There is another adjective. Very good. <laughs> Thank you. In. She's thin. He's big brown eyes. She has big brown eyes. Okay. He's a uh, uh, curly, curly hair. She has curly hair. Good. Okay. Let's move on to the next. What does she look like she's a young she's young good 
She is slim. She is slim. Good. Curly, curly hair. She has curly hair. She is happy. She is happy. happy. Good. Big nose. She has a long nose. Long. Okay. Good. <laughs> The clothes. Ah, she does the laundry. And I said, like Pia, she does the laundry. Good. What does uh, he look like? He's a singer. Okay. He has a fever. <laughs> He's sick, maybe he has fever, okay. He has a uh, brown eye. He has brown eyes. And brown hair. And brown hair, good. She has big eyes. He has big eyes. He um, has big, a square big face. hair. Okay, square hair. Tal vez he has a big nose. I was here. <laughs> okay. Big nose. What does she look like? She has a big mouth. She has a big mouth. <laughs> and curly hair. She has a Good. curly hair. She has a small uh, eyes. She has small eyes. She has a black hair. She has black hair. Very happy. She's very happy, right? Very happy. Good. <laughs> Como todos cuando tengan su certificado de este módulo. Nice. Yes. <laughs> <laughs> ¿Alguna otra? Has large mom. Okay. Okay. Long neck. A long neck. Okay, that's good. <laughs> okay. What does he look like? Mm. He is hungry. He is hungry. Okay. He has a small eyes. He has small eyes, okay. He has, he has a small, small mouth. mouth. Small mouth, okay. She he has brown has eyes. eyes. Brown eyes, okay. He has a white skin. White skin, very good. Okay. Ok, eh, creo que este tema lo manejamos bastante, bastante bien. Así es de que vamos a parar la práctica. Eh, tenía otro ejercicio, pero lo vamos a hacer mañana. Además, mañana también vamos a revisar los ejercicios, por si hay alguna duda. Eh, y vamos a empezar a prepararnos ya para el midterm test. Ok, traten de hacer okay. ustedes los ejercicios, aunque nosotros lo hagamos mañana juntos. Ok. Ok. Do you have okay. any question for today, class? No, teacher. Other no question. question. Other question. A ver, dígame. Fíjese que este, en el primer módulo tuvimos problemas con, con imprimir el certificado porque uh -huh. salía en dos páginas. Ah, ok. Y yo este, después me quedé esperando eh, que no, no podía hacerlo y, y hasta ahorita que mencionó el certificado, recuerdo que no lo imprimí. Ah, ok. Y en ese caso, teacher. Voy a averiguar. Yo me imaginaría que sí se puede buscar o uh -huh. se puede, uh, se le puede habilitar para que usted lo pueda imprimir. Déjeme uh -huh. averiguarle y pues mañana le tengo la respuesta. Y si no, me puede chatear también ahí para, para identificar uh, qué es usted y darle los pasos. Me puede uh -huh. dar un mensaje en WhatsApp y yo con uh -huh. gusto le, le contesto. Está bien, gracias. Sí, Cher, yo realicé eso la semana pasada y sí puede accesar uno, pero siempre sale en dos páginas. Ah, no le creo. Y uh -huh. si lo baja, o sea, si no lo imprime, sino que lo baja, no, no, no se puede tampoco. Igual, igual es. 
Uh -huh. si, si les dan la opción de imprimir de un solo, no les aparece en una sola página. No, aparecen dos, siempre. Uh -huh. ¿Y varios tienen ese problema o solo ustedes dos? No, todos. Todos tuvimos. Sí, es que así, así está el formato en que lo han subido. Mm, ok. Bueno, entonces tienen que averiguarle, saber qué solución se les puede dar. Yo sé que es bien importante, pues, porque es algo que necesitamos uh -huh. tener ahí, ¿verdad? Entonces, yo les voy a averiguar y ya sea mañana o a más tardar pasado mañana, yo les daría una respuesta. Ok. okay. Gracias. Any other question? No. no, teacher. Ok, so it was a pleasure to be with you. Have a good night. Please rest very well and see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank Goodbye. you. Bye. 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 Bye.